హాయ్ టు ఎవరి వన్ ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ రోజులో ఉన్నటువంటి ఫిఫ్త్ లెసన్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం సో బిఫోర్ దట్ అబౌట్ ద ఆదర్ ఈ లెసన్ యొక్క ఆదర్ రచయిత వచ్చేసరికి ఆయన గురించి బ్రీఫ్గా కొంచెం డిస్కస్ చేసుకుందాం వన్ ఆఫ్ ద బ్రిలియంట్ మైండ్స్ బిహైండ్ ద ఇండియన్ మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్ ఇన్ఫోసిస్ లిమిటెడ్ ఈజ్ నారాయణమూర్తి వన్ ఆఫ్ ద బ్రిలియంట్ మైండ్ సో మన భారతదేశంలో చెప్పుకోదగినటువంటి ఒక మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్ సాఫ్ట్వేర్లో వచ్చేసరికి ఒక మల్టీనేషనల్ కార్పొరేషన్ సంస్థ ఏదైతే ఉందో అలాంటి సంస్థ వచ్చేసరికి దాని పేరే ఇన్ఫోసిస్ అని చెప్పేసి అంటాము ఆ యొక్క ఇన్ఫోసిస్ అనే సంస్థ ఏదైతే ఉందో దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి వ్యక్తి వచ్చేసరికి ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి సో ఆయన వన్ ఆఫ్ ద బ్రిలియంట్ మైండ్స్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే భారతదేశం గర్వించదగినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి అండ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఒక పారిశ్రామికవేత్త కౌంటెడ్ ఎమాంగెస్ట్ ద గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ సో కౌంటెడ్ ఆయన లెక్కలోనే తీసుకోవచ్చు ద గ్రేటెస్ట్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ సో ఇటీవల సమకాలీనటువంటి ప్రపంచంలో ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనే రంగం ఏదైతే ఉందో ఆ రంగంలో బాగా పేరుగాంచినటువంటి గొప్పవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని లెక్కలోనికి తీసుకుంటే పరిగణలోనికి తీసుకుంటే వాళ్ళల్లో నారాయణమూర్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన కూడా ఒక గొప్ప వ్యక్తి నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి ఇట్ ఈస్ ఈజ్ ఫుల్ నేమ్ సో ఈయన మనం ఇందాడు ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి అని చెప్పున్నాం కదా ఆయన యొక్క ఫుల్ నేమ్ వచ్చేసరికి నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి సో ఆయన అందరూ కూడా ఈ నాగవర రామారావు నారాయణమూర్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన అందరూ కూడా ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి అని చెప్పేసి పిలుస్తారు పాపులర్లీ అంటే ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తిగా ఆయన ప్రసిద్ధికి ఎక్కడం జరిగిందనమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగాను అట్లాగే ఇండియా కూడా ఇండియా వైడ్గా కూడాను ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి అని ఆయనకి ఒక మంచి పేరు ఉంది వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇన్ ఆన్ ఎడ్యుకేటెడ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరో తారీఖు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరో సంవత్సరంలో ఆయన ఎడ్యుకేటెడ్ చదువుకున్నటువంటి మిడిల్ క్లాస్ ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించాడు ఎక్కడ అంటే ఈయన షిడ్లగట్ల చిక్కబళ్ళాపూర్ డిస్టిక్ కర్ణాటక కర్ణాటకలో ఉన్నటువంటి చిక్కబళ్ళాపూర్ జిల్లా అనే ఏ జిల్లా ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్నటువంటి షిడ్లగట్ట అనే ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రాంతంలో నారాయణమూర్తి గారు జన్మించడం జరిగింది ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ డేస్ సో చిన్నతనం నుంచే నారాయణమూర్తి అకాడమికల్లీ బ్రిలియంట్ అంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా చదువులో ఆయన చిన్నతపున సారీ చిన్నతనం నుంచి ఆయన చాలా తెలుగులైనటువంటి ఒక బ్రైట్ స్టూడెంట్ హీ వాజ్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజిక్స్ సో ఎడ్యుకేషన్లో ఆయనకి మ్యాథ్స్ లెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయి ఫిజిక్స్ భౌతిక శాస్త్రం ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు సబ్జెక్టులు అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టము హీ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ద థర్స్ట్ అండ్ ద డిజైర్ టు గెయిన్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దీస్ ఫీల్డ్స్ ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడు హ్యాడ్ ద థర్స్ట్ థర్స్ట్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ హియర్ క్విన్చ్ మామూలుగా థర్స్ట్ అంటే దప్పిగా అని చెప్పేసి అంటాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇతని యొక్క క్విన్చ్ ద డిజైర్ టు గెయిన్ మోర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ దీస్ ఫీల్డ్స్ అంటే ఫిజిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు రంగాల్లో కూడా గెయిన్ సంపాదించడము మోర్ నాలెడ్జ్ ఎక్కువ జ్ఞానం సంపాదించాలి అని చెప్పేసి ఆయన యొక్క కోరిక సో కాబట్టి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడల్లా మిగతా సందర్భాల్లో ఎప్పుడూ కూడా ఆయన తన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తము కూడా మ్యాథమెటిక్స్ అట్లాగే ఫిజిక్స్ మీద ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా పెడుతూ ఉండేవాడు ఈ యొక్క రెండుట్లో కూడా తను ఎక్కువ నాలెడ్జ్ సంపాదించాలనేది ఏదైతే ఉందో అదే అతని యొక్క డిజైర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ఈ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఆయన యొక్క పాఠశాల విద్య ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత హీ వెంట టు ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ గ్రాడ్యుయేటెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ విత్ ఏ డిగ్రీ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ హీ వెంట టు ద నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఆ తర్వాత అంటే స్కూలింగ్ ఏదైతే ఉందో స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అక్కడికి తను వెళ్ళటం అనేది జరిగింది దేర్ హీ కంప్లీటెడ్ ఈజ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అక్కడ ఆయన యొక్క గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనే స్పెషలైజేషన్ అంటే ఈ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఇంజనీరింగ్లో బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా కంప్యూటర్ సైన్స్ అని ట్రిపుల్ఈ అని సిఎస్సి అని అట్లా మన
సో దాంట్లో ఆయన ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో దీంట్లో తన యొక్క డిగ్రీ గ్రాడ్యుయేషన్ ఏదైతే ఉందో అది కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ హీ రిసీవ్డ్ ఈజ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ కాన్పూర్ అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఆయన తన యొక్క మాస్టర్స్ డిగ్రీ అంటే పీసీ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాన్పూర్ యొక్క ఐఐటి కాన్పూర్లో ఉన్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ ఐఐటి మనకి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో దేర్ హీ కంప్లీటెడ్ ఈజ్ మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో అతను తన యొక్క మాస్టర్స్ డిగ్రీని ఆయన కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది బిఫోర్ వెంచరింగ్ టు బికే అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ 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 మీన్స్ వ్యవస్థాపకుడు అని చెప్పేసి అంటాం అంటే గొప్ప బిజినెస్ మ్యాన్ అనమాట సో బిఫోర్ వెంచరింగ్ టు బికేమ్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఒక గొప్ప వ్యవస్థాపకుడిగా అవ్వటానికి ముందు ఈ హ్యాడ్ వర్క్డ్ ఆయన పనిచేశారు విత్ పత్ని కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఇన్ పూణే పూణేలో ఉన్నటువంటి ఒక కంప్యూటర్ సిస్టమ్స్ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఆయన వర్క్ చేయడం జరిగింది కొన్నాళ్ళు ఈ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ బికమింగ్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అండ్ హోప్ టు ఫామ్ ఏ బిగ్ కంపెనీ విచ్ వుడ్ క్రియేట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ద కంట్రీస్ యంగ్స్టర్స్ ఈ హ్యాడ్ ఆల్వేస్ డ్రీమ్డ్ ఆయన ఎల్లప్పుడూ కూడా కలలుకుంటూ ఉండేవాడు ఎలా బికమింగ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే మనం చెప్పుకున్నాం వ్యవస్థాపకుడు అని చెప్పేసి ఒక సంస్థను స్థాపించాలనేటువంటి స్థాపించి నలుగురికి ఉద్యోగాలు ఎవరైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని మనం ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అని చెప్పేసి అంటాము అండ్ హోప్డ్ ఆశపడేవాడు టు ఫామ్ స్థాపించాలి ఏ బిగ్ కంపెనీ ఒక పెద్ద కంపెనీ విచ్ వుడ్ ఆ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో క్రియేట్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ తాను ఏదైతే స్థాపించాలి అనుకుంటున్నాడో ఆ కంపెనీ ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని ఎవరికి ఫర్ ద కంట్రీస్ యంగ్స్టర్స్ దేశంలో ఉన్నటువంటి యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తాను ఏదైతే కంపెనీ స్థాపించాలనుకుంటున్నాడో ఆ కంపెనీ ద్వారా కొన్ని ఉద్యోగాలు కల్పించాలి అనేది ఆయన యొక్క ఎయిమ్ బ్లెస్డ్ విత్ ఏ బ్రిలియంట్ మైండ్ సో ఆయనకు ఉన్నటువంటి తెలివి గల తెలివితేటలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క నాలెడ్జ్ ఆ జ్ఞానానికి బ్లెస్డ్ విత్ ఏ బ్రిలియంట్ మైండ్ అండ్ ఏ ఎస్ట్యూట్ బిజినెస్ టే బిజినెస్ సెన్స్ ఎస్ట్యూట్ ఎస్ట్యూట్ మీన్స్ క్లెవర్ తెలివైనటువంటి ఆయనకు ఉన్నటువంటి బిజినెస్ వ్యాపారం ఏదైతే ఉందో ఆ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ సెన్స్ ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా ఈ ఫామ్డ్ ఇన్ఫోసిస్ ఇన్ ద ఇయర్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ వన్ విత్ సిక్స్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ సో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో ఆయన ఇన్ఫోసిస్ అని చెప్పేసి ఒక సంస్థను స్థాపించాడు ఎవరితో అంటే విత్ సిక్స్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్స్ సో తనలాగానే సాఫ్ట్వేర్లు ప్రొఫెషనల్స్ అంటే నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంకొక ఆరుగురు యొక్క సహాయంతో విత్ ఆన్ ఇనీషియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ జస్ట్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ సో ఆ యొక్క కంపెనీ ఇన్ఫోసిస్ అని మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో దాన్ని స్థాపించడానికి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఒకటో సంవత్సరంలో ఆయన పదివేల రూపాయలు ప్రాథమిక పెట్టుబడి క్యాపిటల్ మీన్స్ మూలధనం అంటాం కదా దాంతో ఆయన స్థాపించడం జరిగింది ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే ద కంపెనీ గ్రూ మ్యానిఫోల్డ్ టు బికే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఐటీ సర్వీసెస్ ఐటీ సర్వీసెస్ కంపెనీస్ బేస్డ్ ఇన్ ఇండియా ఓవర్ ద ఇయర్స్ కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే అతి అతి కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే ఈ మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో ఈ యొక్క కంపెనీ ఏదైతే ఉందో గ్రూ పెరిగింది మ్యానిఫోల్డ్ మ్యానిఫోల్డ్ మీన్స్ డిఫరెంట్ అనేకమైనటువంటి టు బికమ్ వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఐటీ సర్వీసెస్ ఐటీ ఐటీ మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అతి అతి కొద్ది గొప్ప కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి సరసన ఈయన స్థాపించినటువంటి ఇన్ఫోసిస్ అనే సంస్థ ఏదైతే ఉందో అది కూడా జాయిన్ అయ్యింది నారాయణమూర్తి హ్యాస్ బీన్ లిస్టెడ్ అమాంగ్ ద ట్వెల్వ్ గ్రేటెస్ట్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆఫ్ అవర్ టైమ్ బై ఫార్చ్యూన్ మ్యాగ్జైన్ సో ఆ సమయంలో ఫార్చ్యూన్ మ్యాగ్జైన్ అనే ఒక మ్యాగ్జైన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ మ్యాగ్జైన్ ఇన్ ఇండియా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఫార్చ్యూన్ మ్యాగ్జైన్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఒక ఫేమస్ మ్యాగ్జైన్ అనమాట సో వాళ్ళు వాళ్ళు చేసినటువంటి సర్వే ప్రకారము అప్పుడు పన్నెండు పన్నెండు మంది భారతదేశంలో పన్నెండు మంది గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరు గొప్ప వ్యాపారవేత్తలు అనమాట అంటే సంస్థలను స్థాపించి వారి ద్వారా ఎక్కువ మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించేటువంటి ఒక ఎంటర్
పైన మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఫార్చ్యూన్ మ్యాగజైన్ ఏదైతుందో దానిలాగానే టైమ్ మ్యాగజైన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ మ్యాగజైన్ ఇన్ ఇండియా సో వాళ్ళు ఇన్ని ఇలా కీర్తించారు అంటే ఇన్ని ఇలా ప్రకటించారు ఇట్లా డిస్క్రైబ్ చేశారు ఎట్లా ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇన్ఫర్మేషనల్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మొదలుపెట్టినటువంటి ఐటీ పితామహుడు ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ అని చెప్పేసి ఆయన్ని టైమ్ మ్యాగజైన్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఎందుకల్ల అంటే డ్యూ టు హీజ్ కంట్రిబ్యూషన్ ఆయన యొక్క తోడ్పాటు టు అవుట్సోర్సింగ్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ఐటీ సెక్టర్ ఏదైతే ఉందో అది స్టార్ట్ అవటానికి ఆయన యొక్క తోడ్పాటు ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసిన తర్వాత దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత హీ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ ఐటీ సెక్టర్ బై టైమ్ మ్యాగజైన్ హీ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ హానర్డ్ విత్ ద పద్మ విభూషణ్ అండ్ పద్మశ్రీ అవార్డ్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆయన చేసినటువంటి యొక్క సర్వీస్ ఏదైతే ఉందో దానికి గాను భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రెండో అత్యున్నతమైనటువంటి పౌర పురస్కారం మొదటిది వచ్చేసరికి భారతరత్న అయితే రెండోది వచ్చేసరికి పద్మ విభూషణ్ అనమాట సో ఆ యొక్క పద్మ విభూషణ్ అనే పురస్కారం ఏదైతే ఉందో దాంతో ఆయన్ని సత్కరించడం జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ ఆల్సో రిసీవ్డ్ పద్మశ్రీ అవార్డు ఆయనకి పద్మశ్రీ అవార్డు ఏదైతే ఉందో ఆ అవార్డు కూడా వచ్చిందనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆధర్ ఇది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నటువంటి పోయం ఏదైతే ఉందో ఆ పోయంకు సంబంధించినటువంటి రచయిత ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకు సంబంధించింది ఇక మనం అబౌట్ ద లెసన్కి వెళ్దాం సో ఇంకా అబౌట్ ద లెసన్ ఇంకా ఈ లెసన్ విషయానికి వచ్చేసరికి దిస్ ప్రెజెంట్ లెసన్ ఈజ్ ఎ స్పీచ్ డెలివర్డ్ బై మిస్టర్ ఎన్ ఎన్ఆర్ నారాయణమూర్తి వెన్ హీ రిసీవ్డ్ ద లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ సైన్సెస్ ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ వన్ ఫ్రమ్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ న్యూఢిల్హీ సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోతున్నటువంటి లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ అనే లెసన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈజ్ ఎ స్పీచ్ ఇది ఒక ఉపన్యాసము డెలివర్డ్ బై ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఎన్ఆర్ మన నారాయణమూర్తి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వెన్ హీ రిసీవ్డ్ ద లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నేషనల్ అవార్డ్ ఆయనకి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి నేషనల్ అవార్డు ఏదైతే వచ్చిందో ఆ అవార్డు తీసుకునే సందర్భంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసము ఈ అవార్డు ఆయనకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఆయన ఉన్న ఆయనకి ఆయన చూపించినటువంటి సమర్థత ఏదైతే ఉందో దానికి గాను ఈయనకి అవార్డు ఇచ్చారు ఎప్పుడు అంటే ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ వన్ రెండు వేల ఒకటో సంవత్సరంలో ఈ అవార్డు ఇచ్చిన వాళ్ళు వచ్చేసరికి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ న్యూఢిల్లీ న్యూఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి యొక్క లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆయనకి పబ్లిక్ అని అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆయన యొక్క సమర్థత ఏదైతే ఉందో దానికి గాను ఆయనకు ఒక అవార్డు ఇచ్చారనమాట సో ఆ సందర్భంలో ఆయన ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ ఉపన్యాసం ఏదైతే ఉందో అదే మనకి ఇక్కడ ఈ లెసన్గా ఇవ్వటం జరిగింది ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ స్పీచెస్ అట్లా ఆయన పలు సందర్భాల్లో ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఈ హ్యాడ్ గివెన్ ఇన్ డిఫరెంట్ అకేషన్స్ రకరకాల సందర్భాల్లో ఆయన ఇచ్చినవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ఆర్ పబ్లిష్డ్ యాజ్ ఎ బుక్ వీటన్నిటినీ కలిపి ఒక పుస్తకం రూపంలో పబ్లిష్ చేశారంట ఆ పుస్తకం పేరు వచ్చేసరికి ఏ బెటర్ ఇండియా ఏ బెటర్ వరల్డ్ ఆయన యొక్క ఉపన్యాసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక పుస్తక రూపంలో పబ్లిష్ చేస్తే ఆ పుస్తకానికి పెట్టినటువంటి పేరు వచ్చేసరికి ఏ బెటర్ ఇండియా ఏ బెటర్ వరల్డ్ అని చెప్పేసి ఒక పుస్తకం రూపంలో పబ్లిష్ చేసి ప్రింట్ చే మనకి ఇవ్వటం జరిగింది ఇన్ హీ స్పీచ్ సో ఆయన ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్లో మిస్టర్ మూర్తి ప్రోపోన్స్ ప్రోపోన్స్ మీన్స్ ప్రతిపాదించడము అంటే వెల్లడి చేయటము ద ఐడియా ఆఫ్ కమ్యూనిటీ బిహేవియర్ ఇన్ ద వెస్ట్ ఐడియా ఆలోచన కమ్యూనిటీ మీన్స్ కమ్యూనిటీ మీన్స్ వర్గము అంటాము లేకపోతే సంఘము అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు బిహేవియర్ ప్రవర్తన సో వెస్ట్ వెస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనం ఫారిన్ కంట్రీస్ పాశ్చాత్య దేశాలను తీసుకుంటే అక్కడ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఆయన మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట హీ కాంట్రాస్ట్ అండ్ కంపేర్స్ ద ఫినోమినా ఇన్ యూరప్ సో హీ కాంట్రాస్ట్ హీ కాంట్రాస్ట్ మీన్స్ ఎగైనెస్ట్ విరుద్ధంగా మాట్లాడటము అండ్ కంపేర్స్ పోల్చటము ద ఫినోమినా ఫినోమినా మీన్స్ ఫ్యాక్ట్ ఆర్ సిచ్యువేషన్ యథార్థము అనమాట యూరప్లో ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ 
కాంట్రాస్ట్ దాన్ని విరుద్ధంగా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట అంటే డిఫరెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆయన చెప్తున్నారు ఇన్ డూయింగ్ సో సో అలా చెప్పే విధానంలో ఈ యూజెస్ ఆయన ఉపయోగించుకున్నారు ఇది ఇన్స్పిరేషనల్ కోర్స్ అవి అక్కడ మేబీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఈ స్పీచ్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు కాబట్టి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడంలో ఇన్స్పిరేషనల్ సో వాళ్ళకి వాళ్ళని మోటివేట్ చేసేలాగా ఆదర్శవంతంగా ఉండేటటువంటి కోర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆ కోర్ట్స్ అంటే మనం సామెతలు అనుకోవచ్చు లేకపోతే సూక్తులు అనుకోవచ్చు అనమాట అలాంటివి ఎందుకు టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మ్యాటర్ ఇన్ ఏ బెటర్ సెన్స్ ఆయన చెప్పాలనుకున్నటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఇన్స్పిరేషనల్ కోర్ట్స్ ద్వారా అది ఇంకొంచెం బాగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పేసి ఆయన ఈ యొక్క ఇన్స్పిరేషనల్ కోర్స్ కూడా ఉపయోగించుకోవడం జరిగింది యాజ్ ఎ థింకర్ ఒక మంచి ఆలోచన ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా అండ్ విజనరీ ముందు చూపున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఈ ఇన్స్టిల్స్ ముందు చూపున్నటు వ్యక్తిగా ఈయన ఇన్స్టిల్స్ ఏ ప్రోవెర్బల్ గ్రావిటీ అండ్ ఎపిగ్రామిటిక్ తినరి ఇన్స్టిల్స్ గ్రావిటీ అండ్ ఎపిగ్రామిటిక్ ఇన్ ఇంటెన్సిటీ ఇన్ హిస్ స్పీచ్ ఇంటెన్సిటీ మీన్స్ తపన ఇన్ హిస్ స్పీచ్ ఆయన యొక్క ఉపన్యాసంలో సో ఎపిగ్రామిటిక్ మీన్స్ చమత్కారం అని చెప్పేసి అంటాము ఎపిగ్రామిటిక్ మీన్స్ ఎపిగ్రామిటిక్ మీన్స్ చమత్కారము సో ఆయన ఒక మంచి ఆలోచన ఆలోచన చేసేటువంటి వ్యక్తిగా అట్లాగే విజనరీ ఒక ముందు చూపున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన నొక్కి ఒక్క నుంచేది ఏంటి అంటే ఇంటెన్సిటీ ఇన్ స్పీచ్ అట్లాగే ఆయన ఆయనలో ఉన్నటువంటి తప్పన ఆయన ఏ విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నారు అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇండియన్స్ ఆల్వేస్ పుట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫ్యా ఆల్వేస్ పుట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇంట్రెస్ట్ బిఫోర్ దట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ మన భారతీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడూ కూడా పుట్ ఉంచటము సెల్ఫ్ అంటే వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి అట్లాగే ఫ్యామిలీ ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రెస్ట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు బిఫోర్ దట్ ఆఫ్ ద కమ్ కో కమ్యూనిటీ ఇక్కడ ఇది కో కమ్యూనిటీ కాదు కమ్యూనిటీ సో అంటే కమ్యూనిటీ సమాజం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఆలోచించడానికి ముందు వాళ్ళు మేము మా ఫ్యామిలీ అనే విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి భారతీయులు ఎక్కువగా ఆలోచించుకుంటారంట అవర్ వండర్ఫుల్లీ కేరింగ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ అవర్ ఫ్యామిలీస్ మన అద్భుతమైనటువంటి మన అంటే ఇక్కడ ఇండియన్స్ అనమాట కేరింగ్ జాగ్రత్త యాటిట్యూడ్ వైఖరి టువర్డ్స్ ఎవరి పట్ల అంటే అవర్ ఫ్యామిలీస్ మన కుటుంబాల పట్ల ఏదైతే ఉందో ఈజ్ నాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ అవర్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ అవర్ కమ్యూనిటీ బిహేవియర్ సో ఫస్ట్ మన కుటుంబం మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని వాళ్ళ పట్ల తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సమాజం ఏదైతే ఉందో సమాజం పట్ల సేమ్ అలాంటి బిహేవియర్ అలాంటి ప్రవర్తన ఉండదు అనమాట అంటే మన వాళ్ళు మన కుటుంబము వీళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అని మనం తీసుకునేటువంటి ప్రికాషనరీ మెజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కేవలం అతనికి అంటే వ్యక్తిగా తనకి తన కుటుంబానికి సంబంధించే జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాడు కానీ అదే బిహేవియర్ సమాజం పట్ల మాత్రం చూపించరు భారతీయులు వీ హ్యావ్ అన్ అపతి వీ హ్యావ్ అన్ అపతి ఇన్ అడ్రస్సింగ్ కమ్యూనిటీ మ్యాటర్స్ వీ మనము మనము మీన్స్ భారతీయులు హ్యావ్ కలిగి ఉంటాము అపతి అపతి మీన్స్ ఉదాసీనత తక్కువ భావన ఇన్ అడ్రస్సింగ్ కమ్యూనిటీ మ్యాటర్స్ అంటే సమాజానికి సంబంధించిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విషయాల గురించి పట్టించుకోవడం వల్ల అందరూ కూడా వాటిని చాలా చులకన భావంతో చూస్తారనమాట ఎవరిటి పోతేలే మనకేంట్లే మనం బాగున్నాం కదా మనం మన కుటుంబ సభ్యులు బాగున్నారు కదా అని చెప్పేసి ఆలోచిస్తూ ఉంటారంట ఇండియన్ సఫర్ డ్యూ టు ఇంటలెక్చువల్ యారగెన్స్ భారతీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇంటలెక్చువల్ ఈ మేధోపరమైనటువంటి యారగెన్స్ యారగెన్స్ మీన్స్ పొగరు ఏదైతే ఉందో ఇది అంటే మాకు అంతా తెలుసు మాకు అంతా వచ్చు మేమే తెలియని వాళ్ళము అనుకునేటువంటి యొక్క మేధోపరమైనటువంటి పొగరు ఏదైతే ఉందో దాంతో భారతీయులు బాధపడుతున్నారు ఇట్ హ్యాస్ నాట్ హెల్ప్డ్ అవర్ సొసైటీ ఇన్ ఎనీ వే ఈ యొక్క ఇంటలెక్చువల్ యారగెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఇట్ హ్యాస్ నాట్ హెల్ప్డ్ అది ఏ విధంగానూ సహాయం చేయదు ఎవరికి అవర్ సొసైటీ మన సమాజం ఏదైతే ఉందో దానికి అది ఏ విధంగానూ కూడా సహాయం చేయదు నారాయణమూర్తి సేస్ దట్ నో అదర్ సొసైటీ గ్లోడ్స్ సో మచ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ సో నారాయణమూర్తి గారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే నో అదర్ సొసైటీ ఏ ఒక్క సమాజము కూడా గ్లోడ్స్ గ్లోడ్స్ మీన్స్ హ్యాపీ సంతోషపడటము సో మచ్ అబౌట్ ద పాస్ట్ సో గడిచిపోయినటువంటి కాలం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి యాజ్ వీ డూ అండ్ విత్ లిటిల్ కరెంట్ అకంప్లిష్మెంట్ కరెంట్ మీన్స్ ప్రస్తుతము అకంప్లిష్మెంట్ అకంప్లిష్మెంట్ సక్సెస్ 
ఇప్పుడు మనం సాధించినటువంటి ఏదో కొద్దిపాటి విజయం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఏ ఒక్క సమాజము కూడా సంతోషపడదు ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రెస్ సో మనం కనుక ప్రోగ్రెస్ ప్రగతి అంటే డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సాధించాలి దాన్ని చేరుకోవాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ దిస్ యాటిట్యూడ్ సో మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ మనం మార్చుకోవాలి దిస్ యాటిట్యూడ్ ఈ యొక్క వైఖరి ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం మార్చుకోవాలి అండ్ లేర్ నేర్చుకోవాలి ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారు ఎవరు హూ ఆర్ బెటర్ దాన్ అస్ మనకంటే గొప్ప వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకంటే మంచి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మనకంటే జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి దెర్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అట్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఆఫ్ ఇండియన్ బ్యూరోక్రసీ అండ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ సో బ్యూరోక్రసీ బ్యూరోక్రసీ అంటే దాన్ని మనం ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే పొలిటికల్ సిస్టమ్ అంటే తెలుసు పొలి పొలిటికల్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి రాజకీయ వ్యవస్థ ఇక బ్యూరోక్రసీ అంటే మన గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఫామ్ అయ్యేటటువంటి విధానాలు అంటే ప్రభుత్వ విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి వల్ల ఏర్పడినటువంటి పద్ధతి ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్యూరోక్రసీ అంటే వాళ్ళు అనుసరించే విధానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవే అనమాట సో ఈ యొక్క బ్యూరోక్రసీ ఈ ప్రభుత్వ విధానాలు ఈ యొక్క రాజకీయ వ్యవస్థలో ల్యాక్ ల్యాక్ మీన్స్ కొరబడింది అకౌంటబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ మీన్స్ జవాబుదారీతనము అంటాము అంటే వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి పని ఏదైతే ఉందో ఆ పని వాళ్ళు చేయకుండా ఉండటము వాళ్ళ డ్యూటీ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్యూటీ చేయకుండా ఉండటము ఎవరైనా సమాధానం ఆ డ్యూటీ మీరు ఆ పని ఎందుకు చేయలేదు అని అడిగితే సరిగ్గా సమాధానం చెప్పకపోవటము ఇది ఏదైతే ఉందో దేర్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ అకౌంటబిలిటీ అట్ ఎవ్రీ లెవెల్ ఆఫ్ ఇండియన్ బ్యూరోక్రసీ అండ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ సో ఈ యొక్క ప్రభుత్వ విధానాల్లోనూ రాజకీయ వ్యవస్థలోనూ ఏ స్థాయిలో చూసినా సరే ఈ యొక్క జవాబుతనం ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క జవాబుదారీతనం లోపించింది ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ యు ఆర్ ద లెస్ ఆన్సరబుల్ యు బికమ్ సో నువ్వు ఎంత ముఖ్యంగా ఉండాలో యాక్చువల్గా అంత ముఖ్యంగా ఉండాలి కానీ ద లెస్ ఆన్సరబుల్ యు బికమ్ కానీ మన యొక్క జవాబుదారీతనం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంది మన యొక్క జవాబుదారీతనం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రం తక్కువగా ఉంది మనిషి తనకు కావాల్సినవి ఏవైతే ఉన్నాయో తన ముఖ్యం అనుకునే ఏవైతే ఉందో అది మాత్రం ఎక్కువగా ఉంది ఓ యూ లుక్ డౌన్ ఆన్ పీపుల్ డూయింగ్ మీనియల్ జాబ్స్ ఒకసారి మనం చూస్తూ ఉంటే వి లుక్ డౌన్ ఆన్ పీపుల్ కొంతమంది ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో డూయింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు మీనియల్ మీన్స్ స్మాల్ చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు ఇక్కడ జేఓ ఇంకోసారి పడింది జాబ్స్ వరకు మాత్రమే చిన్న ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దేర్ ఈజ్ నో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ ఇండియా సో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అంటే వాళ్ళు చేసే పనిని బట్టి వాళ్ళకి హోదా అంటే సమాజంలో అందరూ సమానమే అని చెప్పేసి ఏదైతుందో దాన్ని మనం డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ అని చెప్పేసి అంటాము అంటే పనితో సంబంధం లేకుండా అందరూ కూడా అందరినీ కూడా ఒకే విధమైన హోదాతో చూడాలి కానీ ఇలా చిన్న జాబులు చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి దేర్ ఈజ్ నో డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో అలాంటి వాళ్ళకి డిగ్నిటీ ఆఫ్ లేబర్ లేదనమాట వీ హ్యావ్ ఏ మైండ్ సెట్ సో మనకి ఒక రకమైనటువంటి మైండ్ సెట్ ఆలోచన విధానం ఉంది దట్ రెస్పెక్ట్స్ ఓన్లీ సపోజిట్లీ ఇంటెలెక్చువల్ వర్క్ సో మనకన్నా పెద్ద స్థాయిలో ఎవరైతే ఉన్నారో మేధావులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క పనితనము వాళ్ళు మాత్రమే మనం రెస్పెక్ట్స్ గౌరవిస్తాము ఇలాంటి చిన్న చిన్న జాబులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మనం ఇప్పుడు కూడా గౌరవించము ఇండియన్స్ ఆస్క్ ఫేవర్స్ ఫ్రమ్ స్టేంజర్స్ వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్స్ మన భారతీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఫేవర్స్ అంటే సహాయం చేయమని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉంటారంట ఎవరిని స్ట్రేంజర్స్ అంటే అన్నోన్ పర్సన్స్ తెలియని వాళ్ళు పరిచయం లేని వాళ్ళని కూడా అది కూడా ఎలా అడుగుతాము వితౌట్ ఎనీ హెజిటేషన్ ఎటువంటి సందేహము లేకుండా సామాన్యంగా మనం మాకు ఈ పని చేసి పెట్టండి ఈ సహాయం చేయండి అని ఎవరిని అడుగుతాము మన రిలేటివ్స్ని అడుగుతాము మన ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతాము మనకి పరిచయం ఉన్న వాళ్ళని అడుగుతాం అనమాట కానీ భారతీయులు మనం ఎవరైతే ఉన్నామో మనం సహాయం చేయమని చెప్పేసి మనకి పరిచయం లేని వాళ్ళని కూడా అడుగుతామంట ఎటువంటి సందేహం లేకుండా వీ బికమ్ ఇంటిమేట్ వితౌట్ బికమింగ్ ఫ్రెండ్లీ సో ముందు వాళ్ళతో మనం స్నేహపూర్వకంగా లేకుండానే ముందు మనం వాళ్ళతో స్నేహపూర్వకంగా లేకుండానే వాళ్ళతో వీ బికమ్ ఇంటిమేట్ వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి మనం వెళ్ళిపోతాము అంటే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళతో కలవటానికి మనం ప్రయత్నిస్తాము రిలేషన్స్ ఆర్ గివెన్ హయ్యర్ ప్రయారిటీ దాన్ మెరిట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ సో ఈ యొక్క బంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆర్ గివెన్ హయ్యర్ ప్రయారిటీ వాటికి ఎక్కువ
అట్లా కాకుండా మెరిట్ మెరిట్ అంటే తెలుసు కదా ప్రతిభ ఎవరైతే ఉందో వాళ్ళని లెక్కలోకి తీసుకోకుండా వీడు మావాడు వీడు మాకు దగ్గర బంధువు దూర బంధువు మాకు ఇది అవుతాడు అది అవుతాడు అని చెప్పేసి మనం వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తాం కానీ మెరిట్ ప్రతిభ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్కి తగినటువంటి గుర్తింపు మన భారతదేశంలో ఉండదు వి లెట్ అవర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ అవర్ పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఇంటర్ఫియర్ విత్ ప్రొఫెషనల్ డీలింగ్స్ అట్లాగే మన భారతీయులు ఎవరైతే ఉన్నామో మనము మన వ్యక్తిగతమైనటువంటి బంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంటర్ఫియర్ విత్ ప్రొఫెషనల్ డీలింగ్స్ వృత్తిపరమైనటువంటి అంశాల్లో కూడా ఈ వ్యక్తిపరమైనటువంటి వ్యక్తిగతమైనటువంటి పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తాము అంటే బిజినెస్ బిజినెస్సే రిలేషన్ రిలేషన్ అని అలా చూడకుండా బిజినెస్ విషయాలైనా సరే ఆఫీసు సంబంధమైన విషయాలైనా సరే వాటిలో కూడా పర్సనల్ రిలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేస్తామంట వీ ఆర్ ద మోస్ట్ థిన్ స్కిన్నెడ్ సొసైటీ ఇన్ ద వరల్డ్ వీ ఆర్ ద మోస్ట్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మన భారతీయులు ఎవరైతే మనం అతి సూక్ష్మమైనటువంటి సొసైటీ సమాజం ఉన్నటువంటి ప్రపంచంలో అతి సూక్ష్మమైనటువంటి సమాజంలో మనం నివసిస్తూ ఉన్నాము వీ సీ ఇన్సల్ట్స్ వేర్ నన్ ఆర్ మీంట్ సో ఈ యొక్క అవమానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మనం అన్ని చోట్ల చూస్తూ ఉన్నాము వీ సీ ఇన్సల్ట్స్ వేర్ నన్ ఆర్ మెంట్ సో ఎక్కడైతే మనం వాటిని చెప్పని అవసరం లేదో అక్కడ కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము దిస్ మేబీ దీనికి కారణం ఏంటంటే బికాస్ వీ వర్ నాట్ ఫ్రీ ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఈ ఇన్ని అవమానాలు మనం ఎదుర్కోవడానికి కారణం ఏంటంటే గత వెయ్యి సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనం ఫ్రీగా స్వేచ్ఛగా లేము స్వేచ్ఛగా లేము అంటే మనం వీఆర్ అండర్ బ్రిటిష్ రూల్ మనం బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలన కింద ఉన్నాము కాబట్టి మనం ఈ రకమైనటువంటి ఇబ్బందిని మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నాము ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ ఈజ్ ఏ సర్కాస్టిక్ ఫ్రేస్ ఫేమస్ వరల్డ్ వైడ్ యాజ్ ఇండియన్స్ డూ నాట్ ఫాలో ఇట్ అట్ ఇట్ అట్ ఆల్ సో మనం చెప్పుకునేటటువంటి ఐఎస్టి అంటాం కదా షార్ట్ ఫామ్ దానికి ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసరికి ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్ అని మనం ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నామో అది ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇట్ ఈజ్ ఏ సర్కాస్టిక్ ఫ్రేజ్ సర్కాస్టిక్ అంటే వ్యంగ్యంగా అది ఎటు ఉపయోగం లేకుండా తయారైనటువంటి ఒక మాట ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ వరల్డ్ వైడ్ ఈ యొక్క ఐఎస్టి అనే టైం ఏదైతుందో అది ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాగా ఫేమస్ అయింది కానీ యాజ్ ఇండియన్స్ భారతీయులుగా మనం మాత్రం డూ నాట్ ఫాలో ఇట్ ఎట్ ఆల్ అసలు ఈ యొక్క ఐఎస్టి ఏదైతే ఉందో ఆ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైం అనేది ఏదైతే ఉందో దాన్ని అసలు మనం ఫాలో అవ్వనే అవ్వం హుచ్ షోస్ దట్ వీఆర్ టైమ్ ఇన్సెన్సిటివ్ సో అది మనల్ని దేని తెలియజేస్తుందంటే అది మనకున్నటువంటి అది మనకున్నటువంటి సమయం పట్ల ఇన్సెన్సిటివ్ ఏదైతే ఉందో అంటే సమయం ఏదైతే ఉందో దాని పట్ల మనకున్నటువంటి కృతజ్ఞత లేని భావన ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ ఉందన్నమాట పంక్చువాలిటీ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఏ విర్చ్యూ ఇన్ ఇండియా సో పంక్చువాలిటీ అంటే సమయానికి వెళ్ళటము సమయానికి రావటము ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం పంక్చువాలిటీ అంటాం కదా ఈ యొక్క పంక్చువాలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అసలు మనం కన్సిడర్ లెక్కలోనికి తీసుకోము అసలు పంక్చువాలిటీ అనేది భారతదేశంలో ఈ విర్చ్యూ విర్చ్యూ మీన్స్ ధర్మం అంటాము మన భారతదేశం అనుసరించేటటువంటి ధర్మాల్లో పంచువాలిటీ అనేది లేనే లేదు అంటే పంచువాలిటీ అనే దాన్ని మన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఎక్కువగా ఎవరు ఫాలో అవ్వరు అవర్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రొఫెషనలిజం అవర్ మన యొక్క ల్యాక్ ఆఫ్ లేకపోవటము ప్రొఫెషనలిజం వృత్తి నైపుణ్యము అని చెప్పేసి అంటాము సో వృత్తి నైపుణ్యం ఏదైతే ఉందో అది లేకపోవటము ఏదైతే ఉందో అది ఎక్స్టెండ్స్ ఇన్ టు అవర్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ పంక్చువాలిటీ సో వృత్తి నైపుణ్యం ఏదైతే ఉందో అది లేకపోవటం వల్ల దాన్ని కొనసా కొనసాగింపుగా అవర్ ల్యాక్ ఆఫ్ సెన్స్ ఆఫ్ పంక్చువాలిటీ ఆటోమేటిక్గా సమయాభావం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పట్టించకపోవటం ఏదైతే ఉందో దానికి దారితీస్తుంది ఇన్ ఇండియా మన భారతదేశంలో వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ సో మనం ఎప్పుడు కూడా కొత్తగా ఆలోచిద్దామని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా మనం అసలు అనుకోము వీఆర్ నాట్ సపోజ్ అసలు ఊహించము కూడా టు థింక్ డిఫరెంట్లీ కొత్తగా ఆలోచిద్దాము అని చెప్పేసి ఎవరి నుంచి ఫ్రమ్ అవర్ ఎల్డర్స్ అండ్ బాసెస్ సో మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర కానించి లేకపోతే మన యజమానులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనం ఏదైతే కంపెనీలో పనిచేస్తున్నామో ఎప్పుడు వాళ్ళు ఏదైతే చెప్తారో దాన్ని అనుసరిద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటాం కానీ మనం ఇంకేదైనా కొత్తగా థింక్ డిఫరెంట్లీ కొత్తగా ఆలోచిద్దామని చెప్పేసి మనం అనుకోమంట దిస్ ఈజ్ బై అండ్ లార్జ్ ట్రూ ఇది అందరూ ఒప్పుకునేటటువంటి ఒక పెద్ద నిజము ఎప్పుడు కూడా గుడ్డెద్దు చేయలో పడ్డట్టు ఎప్పుడు కూడా మోస విధానంలో ముందుకు వెళ్తాం కానీ కొత్తగా ఆలోచిద్దామనే కాన్సెప్ట్ మన భారతీయులకి ఎక్కువ
నార్మల్ సాధారణంగానే వ్యక్తిగత ఆలోచన ఏదైతుందో దాన్ని అసలు ఎవ్వరు కూడా ఎంకరేజ్ చేయరు వ్యక్తిగతంగా ఒక వ్యక్తి తనకు తాను సొంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని థింక్ డిఫరెంట్లీ విభిన్నంగా క్రియేటివిటీకి ఆలోచిద్దాం అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ నిర్ణయాన్ని భారతదేశంలో ఏ ఒక్కరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేయరు ద లాస్ట్ పాయింట్ నారాయణమూర్తి మెన్షన్స్ ఈజ్ సో నారాయణమూర్తి గారు ఈ యొక్క ఉపన్యాసంలో ఆయన పేర్కొన్నటువంటి చిట్ట చివరి పాయింట్ వచ్చేసరికి కాంట్రాక్చువల్ ఎగ్జిమే అగ్రిమెంట్ సారీ కాంట్రాక్చువల్ ఎగ్జి అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ హానర్డ్ సో ఒప్పందం ప్రకారము చేసుకునేటువంటి ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కాంట్రాక్ట్స్ అంటాం కదా సో ఈ కాంట్రాక్ట్ ఇన్నాలు మనం చేద్దాము నీకింత నాకింత అని చెప్పేసి మనం చేసుకునేటువంటి ఒప్పందాలు ఏవైతే ఉన్నాయో నాట్ హానర్డ్ అవి ఆమోదించదగినవి కాదు భారతదేశంలో హీ క్లోజెస్ ఈ స్పీచ్ ఆయన తన యొక్క ముగింపు ఏదైతుందో దాన్ని ఇలా క్లోజ్ చేశారు ఎట్లా క్లోజ్ చేశారు అంటే విత్ ఏ హోప్ ఒక ఆశతో దట్ హీ వుడ్ స్టాండ్ యాజ్ ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ గుడ్ పీపుల్ హీ వుడ్ స్టాండ్ ఆయన నిలబడాలనుకుంటున్నాడు నిలబడతాడు యాజ్ ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక మంచి ఉదాహరణగా ఎవరికి గుడ్ పీపుల్ మంచి ప్రజలకి అండ్ గ్రేట్ సిటిజన్స్ గొప్ప పౌరులు ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ సో ఈ ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని లెక్కలోని తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా భవిష్యత్తులో రాపో వస్తారు అని చెప్పేసి ఆయన ఆశపడుతూ వాళ్ళందరూ కూడా గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ మంచి ఉదాహరణ అవుతారు గుడ్ పీపుల్ మంచి ప్రజలు అవుతారు అట్లాగే గ్రేట్ సిటిజన్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మంచి పౌరులు అవుతారు ఫర్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ రాబోయే తరాలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తరాలు ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆయన కోరుకుంటూ తన యొక్క స్పీచ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆయన ముగించడం జరిగిందనమాట సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లెర్నింగ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ ద వెస్ట్ సో అక్కడి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు అని చెప్పేసి నారాయణమూర్తి గారు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన తన యొక్క స్పీచ్ ద్వారా ఈ యొక్క స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది సో ఐ హోప్ మీ అందరికి కూడా వీడియో నచ్చి ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఒక మంచి వీడియోలో ఒక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్